సినిగో డాట్ కామ్ ప్రేక్షకులకు ఈ వెన్నెల కిషోర్ మీ వెన్నెల కిషోర్ హాయ్ హౌ ఆర్ యూ వాట్సాప్ కామరెడ్ యాక్చువల్లీ బాన్ అండ్ బ్రాట్ అప్ అండ్ దెన్ టెన్త్ నుంచి హైదరాబాద్ యాక్టింగ్ అంటే సినిమాలు ఏంటంటే ముందు లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నేను స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు లైక్ మై డాడ్ యూస్ టు బ్రైట్ మీ లైక్ అరే నువ్వు మ్యాథమెటిక్స్లో ఐ వాజ్ వెరీ ప్యూర్ అట్ మ్యాథ్స్ అనమాట సో మ్యాథమెటిక్స్లో ట్వంటీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లీస్ట్ అంత అంతా తీసుకురారా నీకు సినిమా తీసుకెళ్తారా అని సో దట్ వాజ్ అ బిగ్ థింగ్ ఫర్ మీ ఆ టైంలో మా డాడీ సినిమాకి తీసుకెళ్లాలంటే బికాస్ అంతరం ఫ్యామిలీ మూవీకి వెళ్ళాలంటే అదొక ప్రాజెక్ట్ టైప్లో ప్లానింగ్ ఉండేది ఎందుకంటే మా డాడ్ వాజ్ బిజీ అండ్ ఆల్సో నేను దాని కూడా కష్టపడేవాడిని నైన్టీన్ అండ్ హాఫ్ నైన్టీన్ ఆ టైంలో కూడా మార్క్స్ వచ్చినా కానీ మా డాడీ కన్సిడర్ చేసి సినిమాకి తీసుకెళ్ళేవాడు అలాగే సార్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యాజ్ యూజువల్ చిరంజీవి వీళ్ళందరూ అనమాట సో ఏ మూవీ వచ్చినా కంపల్సరీ తీసుకెళ్ళేవాడు అండ్ అది కాకుండా ఐ యూస్ టు హ్యావ్ ఏ లైక్ దిస్ థింగ్ టు గో ఫర్ ఎ మూవీ రిపీటెడ్లీ ఒక మూవీ ఒకసారి చూస్తే సరిపోయేది కాదు నాకు సో దాని కొరకు అని మా మామ్ సీక్రెట్గా నన్ను తీసుకొని వెళ్ళిపోయేది అనమాట ఫ్లాప్ సినిమా అయినా సరే ఇంకోసారి చూడాలన్న ఫీలింగ్ అదేంతో తెలియదు చిన్నప్పటి నుంచి ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డూ డోంట్ బిలీవ్ ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా ఎనీ మూవీ డిజాస్టర్ అయినా సరే ఐ విల్ వాచ్ ఇట్ అగైన్ ఐ డోంట్ నో ఐ కెన్ ఆఫ్ ఎంజాయ్ ఇట్ వాచింగ్ మూవీస్ అంతే అదొక పిచ్చి అనుకోండి సో సో ఆ రకంగా ఐ హ్యావ్ టోటలీ షెల్ఫ్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ టు అన్ ఇండోర్ పర్సన్ ఆ రకంగా నేను బయటకు వెళ్ళి వెళ్ళడము ఈవెన్ పార్టీస్ అయినా సరే ఇప్పటి టిల్ టుడే ఐ డోంట్ పార్టీ బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ కంఫర్టబుల్ అవుట్ దేర్ సో ఇట్స్ కెన్ ఆఫ్ యాక్రోనోఫోబియా అంటారు ఇట్స్ లైక్ ఏ పర్సన్ హూ హ్యాస్ ఎ ఫోబియా ఆఫ్ గోయింగ్ అవుట్ సైడ్ సో దట్ కెన్ ఆఫ్ కేమ్ ఇన్ టు మీ దట్ ఓకే ఆల్ ఐ నీడ్ ఇస్ ఐ వాంట్ సిట్ ఎట్ హోమ్ ఐ ఈట్ నైస్ ఫుడ్ వాచ్ మూవీస్ ఆర్ ప్లే గేమ్స్ సో అలా అలా అయిపోయింది అండ్ ఐ నెవర్ రిలీ నెవర్ థాట్ ఆఫ్ మే గోయింగ్ ఇన్ టు ఎ మూవీ ఓ దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ బికాస్ కంప్లీట్ క్రేట్ గోస్ టు మై డాడ్ అండ్ మామ్ రీజన్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఏంటంటే నాకు ఫోర్ సిస్టర్స్ అండ్ ఫోర్ సిస్టర్స్కి ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక సన్ నేను అనమాట సో మై నై ఫోర్త్ సిస్టర్ హ్యాస్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ టెన్ టెన్ ఇయర్స్ అండ్ మై ఏలర్ సిస్టర్ ఈజ్ లైక్ మై మామ్ and literally i don't even have the relationship of my elder sister and me that you know akka tammudu relationship untundi kada adu undadu it's like respect because avu pedda akka vachindana type lo anamata so chinna akka is the only closest to me so aa rakanga i was the only one who is son like chaala in years ado puttin kabatti automatic oka lord lord la type anamata i very much pampered so they were like totally nuve mana chesko i don't mind but just please na career matram set chesko ra ana type lo undedi so 10th varaku kuda you won't believe intermediate lo nenu actually honestly cheppante i have never told this in any other interview but i feel comfortable telling here intermediate lo nenu first year bypc mpc chesanu anamata adu kuda nene evare em anledu nenu mpc chesanu antesanu one year chesina tarvata naaku nachala chen med simar nagar naaku nachala nenu final year exam raaledu naaku enduko naaku aa college nachaledo mari endu teliyadu overall naaku i was not comfortable ante నేను ఇంట్లో చెప్పేశాను నాకు నాకు నా వల్ల అవ్వట్లేదు అని చెప్తే ఒక్కసారి ఒక్కరు కూడా ఒక మాట లేదు నేను చాలా అయితే ఎక్స్పెక్టింగ్ దెమ్ టు బ్లాస్ట్ ఆన్ మీ ఆర్ సమ్థింగ్ ఒక్కరు ఒక మాట లేదు సరే మరి ఎక్కడ అంటే నేను బైపీసీ చేస్తాను అనుకుని అంటే మరి ఇప్పటిప్పుడు ఎలా రా అసలు టోటలీ లైక్ దే గేవ్ మీ దట్ థింగ్ యూ నో దట్ ఇట్స్ అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ ఆర్ సమ్థింగ్ సమ్ సర్టిఫికెట్ గోదావరి సినిమాలో ఒక హీరోయిన్ ఉంటుంది కదా ఆ టైప్ జిలేబియా జాంగ్రి ఆ టైప్ ఆ టైప్ క్లారిటీ లేదు నాకు అయితే సరే అని నేను మళ్ళీ బైపీసీ జాయిన్ అయిపోయాను బైపీసీ జాయిన్ అయిపోయి అవర్ లైక్ ఓకే కంఫర్టబుల్ బికాస్ ఇట్స్ ఇట్ వాస్ కైన్ ఆఫ్ ఈజీ ఫర్ మీ నేను మళ్ళీ మా డాడీకి చెప్పాను అప్పుడే నేను బైపీసీ చేస్తున్నా అంటే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ మీ టు బి డాక్టర్ ఆర్ సమ్థింగ్ నేను ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ చేస్తాను దాని తర్వాత ఆలోచిస్తాను అని అది దాని తర్వాత నాకు అర్థం కాలేదు నేను ఇప్పుడు ఎంసెట్ చేయాలా ఎంబీఏ చేయాలా మనకి అంటే ఎంసెట్ ఎనిథింగ్ అర్థం కాలేదు ఐ హ్యావ్ వాంటెడ్ ఓకే ఐ వాంట్ ద ఈజియెస్ట్ వన్ అని అనుకున్నాను అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఐ నాట్ నో అఫెన్స్ ఆ ఉన్న దాంట్లో మాకు తెలిసిన ఈజియెస్ట్ వన్ ఏదో బీకామ్ సరే ఓకే ఏదో బాగుంది అని చెప్పేసి చాలా బీకామ్ అండ్ యూ వాంట్ బిలీవ్ ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత కూడా నేను ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఎంసెట్ ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ కూడా కోచింగ్ వెళ్ళాను టెట్రా హైడ్రన్ ఆఫ్ సమ్థింగ్ దాని కొరకు ప్యూర్ కోచింగ్ మళ్ళీ సిన్సియర్గా చేసిన తర్వాత ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రాసే ముందు నాకు అనిపించింది ఐ డోంట్ థింక్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ అని చెప్పేసి రాసి ఎందుకు డిసప్పాయింట్ చేయడం అని నేను రాయని చెప్పాను మళ్ళీ మా పేరెంట్స్ ఏమని లేదు సరే ఓకే నేను ఇష్టం ఐ రియలీ వాంట్ టు రీడ్ దేర్ మైండ్ ఆ టైంలో ఏం కొడుకు పుట్టారు రా అనే అనుకుంటూ తెలియదు కానీ ఇట్స్ ఓకే నేను ఇష్టం అని చెప్
టోటలీ ఏంటంటే నాకు సినిమాలు ఓన్లీ గ్యాంగ్ ఏంటంటే నీకు సినిమాలు ఇష్టమా ఓకే ఇష్టం ఓకే చలో ఆ టైప్ అనమాట ఆ గ్యాంగ్ ఉండేది సో ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియకుండా దే యూస్ టు ఫాలో మీ ఒక కిషోర్ ఎక్కడ ఎక్కడ వెళ్తే అలా వెళ్దాం అనే టైప్లో వాళ్ళు పాపం నా వల్లనే ఒక రకంగా కొంచెం బాడీ పేరు అనిపించింది నా కొరకైనా వాడు కిషోర్ కూడా బైపీస్ తీసుకున్నాడు మనం కూడా తీసుకున్నాం రా అంటే తెలిసేసి అలా అలా వెళ్ళిపోయి తర్వాత నేనే అంటుండే ఏం చేస్తాం రా బైపీసి ఇస్తుంది డాక్టర్ మన వల్ల కాదు ఇలాగో చదవడము చలో బీకామ్ తీసుకుందాం రా ఏంజాయ్ చేసుకుందాం అంటే ఒకసారి బీకామ్ అలా అయిపోయారు ఆ తర్వాత బీకామ్ అయిన తర్వాత దేని లెఫ్ట్ మీ ఓకే వీరితో వర్కౌట్ అయితే లేదా మనకి అని చెప్పేసి వాళ్ళు అరే చలో మనం మనం కెరీర్ తీసుకుందాం అని చెప్పేసి అప్పుడు యాక్చువల్ బీకామ్ తర్వాత వి పార్టెడ్ వేస్ ఆయన తర్వాత నాకు ఒక ఫీలింగ్ ఉండేది ఐ థింక్ ఇండియా ఇండియా ఇస్ నాట్ మై కంట్రీ నాట్ ద కంట్రీ ఫార్ మీ అనే ఫీలింగ్ ఆ రేంజ్ వెళ్ళిపోయింది ఎందుకు నా టాలెంట్కి ఇక్కడ వాల్యూ లేదు అని చెప్పేసరికి మా అక్క మా అక్క వాళ్ళు ఏ రేంజ్కి వచ్చేసిందంటే మా అక్క పిల్లలు దే ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ గర్ ఐ మీన్ నీస్ అనమాట ఓ ఎల్డర్ దాన్ని మా అక్క పిల్లలు నాకంటే ఏజ్ ఎక్కువ వాళ్ళకు కూడా చెప్పేవాళ్ళు వాడితో తిరగక నువ్వు వాడికి గోల్ వాడికి అది ఈ టైప్ మా అక్క ఐఎమ్ ఐమ్ షూర్ దట్ దినోడ్ దే ఐమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దినోడ్ సీ దిస్ ఇంటర్వ్యూ సో వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు అని వద్దురా వాడితో వర్కౌట్ కాదు అది అని చెప్పేసి కొంచెం దూరంగా వచ్చేవాళ్ళు అదే నేను అనుకునే ఇవి లైక్ అందరికీ నేను ఒక రివర్ట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ రివర్ట్ బ్యాక్ కంపల్సరీ నేను ఫారెన్ వెళ్ళాలి అన్న ఫీలింగ్ కొట్టా కదా ఏదో ఒక ప్రూవ్ చేయాలి అటు ప్రూవ్ మేస్ అని ఉన్నది సో ఇది ఓన్లీ ఎట్లా వర్క్అవుట్ అవుతుందంటే నేను అనుకున్నా ఒకటి మనసు ఎట్టి బస్లో ఇండియాలో ఉండద్దు బయటకు వెళ్ళినంటే అక్కడ ఏ పని చేసినా కానీ అటు బయట ఉన్నారు అనమాట అవుట్ ఆఫ్ ఉన్నారు అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి ఆ గోల్ స్టార్ట్ అయింది దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ గోల్ ఎట్టి బస్లో ఆస్ట్రేలియా అన్న దుబాయ్ వాజ్ నాట్ ఫర్ సమ్ రీజన్ బికాస్ దుబాయ్ హాజ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ అన్న సో ఆస్ట్రేలియన్ అన్న న్యూజిలాండ్ అన్న లేకపోతే అమెరికా లైక్ అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అన్న అమెరికా మన వాళ్ళకి కాదనిపించింది ఒక ఆస్ట్రేలియాకి అప్లై చేశాను జిఆర్ టూ ఫిల్ మా ఫ్రెండ్ కూడా ఒకడు మహేష్ అని వాడు అన్నాడు అది జిఆర్ టూ ఫిల్ రాద్దాం రా టైం పాస్ వస్తే వస్తే లేకపోతే అన్నాడు ఐ గోట్ ద లీజ్ కో సమ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఆర్ సమ్థింగ్ ఐ డోంట్ నో ఇట్ వాస్ సపోజ్ టు బి ద లీజ్ కో అది వచ్చిన తర్వాత మేము వీస్ వీసు కన్సల్టెన్సీకి వెళ్ళేస్తే వాళ్ళు అన్నారు కష్టం బాబు ఈ స్కోర్తో నువ్వు ఎలా వెళ్దాం అనుకున్నావు అమెరికా అంటే బా ఏదో అప్లై చేయండి నాకు ఒక ఐ ట్వంటీ చూస్తే దాపి ఇంట్లో చూపించుకోవడం నేను ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత వీసా రిజెక్ట్ అయింది అది సమ్ చెన్నైలో వాళ్ళు అలా చేస్తారు మమ్మీ నేను అని చెప్పేసి చెప్దాం అనుకున్నాను ర్యాండమ్లీ రిజెక్ట్ చేస్తారని చెప్దాం అనుకున్నాను అప్లై చేశాను వీసా వచ్చింది నాకు అర్థం కాదు మామూలు పరేషన్ కాదు అసలు సరే ఓకే వీసా వచ్చింది కదా ఇంకేం సెట్ అయిపోయామని చెప్పేసి వెళ్ళాను అనమాట సో దట్స్ హోల్ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఐ డీడ్ మై స్టడీస్ ఓవర్ దే అండ్ దెన్ లేటర్ ఆన్ అక్కడ అక్కడ గోల్స్ కూడా సేమ్ ఐ ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ గుడ్ ఎట్ జావా ఈవెన్ బిలీవ్ ఐ యూస్ టు గివ్ ట్యూషన్స్ ఓవర్ దేర్ ఫర్ మనీ ఫర్ జావా సో ఆ జావా తెలియకుండానే జావా ఇట్ కేమ్ ఇన్ టు మీ అండ్ ఐ వాజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మీ టు ఏ జావా డెవలపర్ అంటే నో మ్యాటర్ వాట్ వాడు ఇక్కడ ఏ రేంజ్లో ఉన్నా కానీ అమెరికా కూడా సెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ మెయిడ్స్ ఉండదు మెయిడ్స్ క్వశ్చన్ లేదు ఈవెన్ రెస్ట్ రూమ్స్ కూడా యూ హ్యావ్ టు క్లీన్ యువర్ సెల్ఫ్స్ సో తెలియకుండా మనకు ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ అయిపోతుంది అండ్ అవర్ బాడీ విల్ ట్యూన్ అప్ ఇన్ టు టైం టేబుల్ అరే సాటర్డే సండే అంటే మనకు ఉన్నదే టూ డేస్ సో కంపల్సరీ మనం దీన్ని వర్కౌట్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి పొద్దున్నే లేచి అన్నీ క్లీన్ చేసుకోవడము షాపింగ్ వేసుకోవడం తెలియకుండా ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ వ